और फिर सो डॉक्टर्स बहुत बढ़िया से क्लासिकल जेनेटिक्स का पार्ट ऑफलाइन मोड में हुआ मजा आ गया ऑफलाइन मोड में क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ा टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस इवन पेडिग्री एनालिसिस जो कि जरूरी था मैं नहीं समझता ऑनलाइन में शायद ही उसे वो मैं करा पाता बट एनी वेज वो बहुत बढ़िया से हुआ उसकी एक बार रिविजन जरूर मुझे फिर से करानी होगी बट दैट अगेन इन ऑफलाइन मोड सो सारा पहले तो हमें बेस नहीं पता था कि जेनेटिक्स का बेस क्या है तो हम एक कुछ फैक्टर मान लेते थे मेंडल साहब के कहने पर फिर हमने मॉडर्न जेनेटिक्स में पता कि उसका फिजिकल बेसिस तो क्रोमोजोम हेरिडिटी जो उसका बेस है उसका क्या है फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज क्रोमोजोम फिर पता लगा कि आप तो क्रोमोजोम और जीन तो सेम बिहेव करते हैं तो जीन होना चाहिए फिर देखा जाए कि इसका मॉलिकुलर बेस क्या है तो पता लगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज नथिंग अदर देन डीएनए फिर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल ये साबित करने के लिए तीन एक्सपेरिमेंट भी पड़े ग्रेफिथ एक्सपेरिमेंट मैपलियॉन मैकार्टी एंड हर्शेजेस जब ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए तो वो बेटर क्यों है भाई आरएनए से बेटर क्यों है वो हमने समझ लिया और जब ये भी हो ही गया तो फिर हमने उसकी प्रोसेस पढ़ना शुरू कर दिया डीएनए से डीएनए डीएनए एप्लीकेशन डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन दैट इज ट्रांसलेशन विच आर विच इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट परफेक्ट तो बहुत ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा फनी भी है थोड़ा सा अच्छा भी है और थोड़ा सा टफ भी है The process is translation. Visibility is clear. Yes, sir. Yes. Bend down, sir. Yeah. Mujhe se baithiye. Bistar pe mat baithiye. क्योंकि अभी मैं कैमरा ऑन कराने वाला हूं तो बी प्रिपेयर फॉर दिस है ना इसलिए थोड़ा सा एक्टिव मोड में बैठिए लूज इसमें ना बैठे ट्रांसलेशन जाहिर सी बात है मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं उस आरएनए का ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्जन जो किसकी लैंग्वेज है बोलते चलिए किसकी लैंग्वेज है प्रोटीन की लैंग्वेज प्रोटीन आरएनए की जो लैंग्वेज थी उसमें कितने अल्फाबेट थे ए यू सी जी ओनली फोर अल्फाबेट्स फाइनिंग उसमें नहीं था इसकी जो लैंग्वेज है उसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं ट्वेंटी अमीनो एसिड्स परफेक्ट तो चार से ट्वेंटी अमीनो एसिड बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ी जेनेटिक कोड की अग्री अग्री एंड जेनेटिक कोड वॉज गॉड कैसा था वो ट्रिपलेट था मतलब मुझे पता था कि उसमें फोर की पावर थ्री लगाकर मुझे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो फोर का पावर थ्री लगा के दैट मींस अब हर एक अमीनो एसिड के लिए एक जेनेटिक कोड होगा जाहिर सी बात है नासिक के लिए भी है नासिक के लिए एसटीडी कोड है जीरो टू फाइव थ्री जैसे आप फोन डायल करते हैं तो बाई डिफॉल्ट डिजिटल मोड जो है वो फोन केबल के थ्रू बात तक पहुंच जाता है यानी हर एक का अपना स्पेसिफिक कोड होगा तो ऐसे टोटल कितने कोड होंगे वहां पर जाहिर सी बात है ट्वेंटी टी आर एन एस वैसे टी आर एन एस सौ से ज्यादा है डजेंट मैटर हमें जो स्टैंडर्ड अमीन एसिड बनाने हैं वो तो बीस है एसेंशियल नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल वो नहीं बीस अमीन एसिड से तो पूरा प्रोटीन बनाना है अब जब बीस अमीन एसिड से ही पूरा प्रोटीन बनाना है तो उसको बनाने के लिए अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम भी लगेगा दैट इज टी आर एन ए सिंथेटिक्स ट्वेंटी टी आर एन ए सिंथेटिक्स ट्वेंटी ही क्या होंगे टी आर एन ए सिंथेटिक्स अब सवाल ये कि जिस आर एन ए से वो बनने वाला है वो आर एन ए कहां पर पड़ा हुआ है और कैसी प्रोसेस करने वाला है जो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं इवन दो मुझे न्यूक्लियर सा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा ट्रांसक्रिप्शन हो चुका और अब ट्रांसलेशन से बाहर आ चुका व्हाट इज दिस एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही न्यूक्लियस की तरफ होता तो क्या कहलाता आर 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 आर
स्विच की तरफ है तो क्या कहलाएगा यानी किस पर आ जाना है किस पर आ जाना है पर और आर आर एन ए कहा जाना है अंदर जो मैंने लिखा है बोलिए मैंने बच्चों कुछ नहीं बताना है मैंने आपको बताना है कि इस एम आर एन ए पर जिसके पास कोड है अमीन एसिड के फॉर्म में कोड्स हैं वो तो प्रोटीन को पढ़ता कैसे प्रोटीन की चेन बनाता कैसे तो मैं सेल के बाहर आ रहा हूं मैं सेल के बाहर आ रहा हूं प्रोसेस यहां चल रही है राइबोजो ये बताने के लिए डायग्राम मैंने बताया तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस इस ट्रांसलेशन से मुझे क्या बनाना है प्रोटीन प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस तीन टप्पे में हो रही है पहला इनिशिएशन दूसरा इलांगेशन एंड तीसरा थर्ड वन इज वॉट थर्ड वन इज वॉट क्या टर्मिनेशन 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 वन इज इनिशिएशन सेकेंड वन इज Elongation and third one is termination. Termination. सबसे पहले बताओ बच्चों क्या initiation ध्यान दीजिएगा क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी initiation visibility is clear yes sir yes sir yes sir initiation karna mujhe kya karna hai bilkul dhyan se suniye sab band kar liye earphone aur screen initiation mein kya hota hai jo rna hai is rna ke paas kuch code hote hain एम आर एन ए अग्री अग्री जी सी सी यू ए सी सी जी सी सी यू सी जी ए जी ए सी जो भी परफेक्ट परफेक्ट कैसा सीक्वेंस मैंने बना दिया बच्चों मुझे पता है कि ये ट्रिपलेट है ना यस और नो यस अब क्या करना है मैंने ऐसे एक रैंडम सीक्वेंस बना दिया अब ये एमआरएनए का सीक्वेंस था जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान मैंने आपको यूनिट बताई थी इनिशिएशन के लिए यूनिट लगती थी एक एंजाइम लगता था अब यहां कुछ बनाना तो नहीं यहां तो प्रोटीन बनाना है कोई पॉलीमरेज तो करना नहीं है यहां पर तो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत तो है नहीं ट्रांसलेशन में लेकिन ट्रांसलेशन फैक्टर्स तो लगेंगे ना ट्रांसलेशन फैक्टर्स तो लगेंगे तो जो भी ट्रांसक्राइब्ड आर आता है ये ट्रांसक्राइब्ड आर जब ट्रांसलेशन करना शुरू करता है तो इनिशियल कुछ दस से बारह पंद्रह बेस पेयर का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो जिसे हम शाइन डलगारो सीक्वेंस कहते थे याद होगा लिखाया था मैंने शाइन डलगारो सीक्वेंस यस जो बेसिक जो बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं करता 
लेकिन ट्रांसलेशन के सही होने के लिए ऐसे रीजन कहलाते हैं दोस्तों यूपी आर्ट्स दैट इज कॉल्ड एज अनट्रांसलेटेड नहीं दिख रहा है इधर अनट्रांसलेटेड अनट्रांसलेटेड रीजन मैंने कहा अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब यू टी आर्स जैसे मैं आपसे कहूं एक एथलीट दौड़ना शुरू करता है एथलीट जब रेस में दौड़ना शुरू करता है तो आपने देखा होगा चार कदम पीछे लेता है वो जो चार कदम पीछे उसने लिए हैं वो जो बेसेस है वो एक्चुअल में दौड़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो काउंटेबल नहीं है वो काउंटेबल नहीं है वो प्रोटीन में नहीं आ रहा लेकिन आगे प्रोटीन बनने के लिए वो बहुत जरूरी है समझे क्या एग्जाम्पल से आप लोग दिस रीजन इज नॉट एट ऑल ट्रांसलेटिंग इसमें कोई बेस्ट पेयर प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है बट प्रोटीन को यहां से शुरू करने के लिए बहुत जरूरी रीजन है दैट रीजन इज यूटीआर रीजन और ऐसा ही यूटीआर रीजन ऐसा ही यूटीआर रीजन मैं यहां भी बनाऊंगा ये भी यूटीआर होगा ये भी यूटीआर होगा क्योंकि वो जो एथलीट है जब वो रिबन को तोड़ के आगे निकल जा रहा है जब वो जीत गया ऐसा थोड़ी होता है कि रिबन को तोड़ा वो वहीं खड़ा हो गया वो दौड़ते दौड़ते कुछ आगे तक तो ऐसे ही निकल जाएगा नॉट एट ऑल पार्टिसिपेटेड या नॉट एट ऑल काउंटेबल इन रेस वो रेस में उसका भी कोई रोल नहीं था वो लाइन जो थी फाइनल लाइन उसके बाद वो दौड़ता भी रहेगा तो भी वो रेस में काउंट नहीं होगा सो so, अच्छे ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है कि दोनों सिरों पर फाइव प्राइम एंड थ्री प्राइम पर कुछ फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस फ्लैंकिंग सीक्वेंस दैट फ्लैंकिंग सीक्वेंस डजेंट एट ऑल पार्टिसिपेट इन दी ट्रांसलेशन दो सीक्वेंसेस व्हाट व्हाट फ्लैंकिंग अग्री अग्री यस सर यस सर यस सर उसके पास एक अपना अमीनो एसिड है उसके पास क्योंकि ऐसे बीस टाइप के टी आर एस एस घूम रहे है ना तो तीनों का एसोसिएशन के लिए सबसे पहले बनता है इनिशियटिंग कॉम्प्लेक्स जिसके बनने के लिए लगती है एनर्जी वो कॉम्प्लेक्स क्या है अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है सबसे पहले जो है अमीनो एसिड जो टीआरएनए सिंथेटेज वाला जो जिसका अमीनो एसिड है ये एक्टिवेट होता है ये एक्टिवेट होता है अब अमीनो एसिड का एक्टिवेट एक्टिवेट होना मतलब उसका अमाइनो एसाइलेशन हो जाना समझते हैं ए ए मीन्स अमीनो एसिड वन जो भी पहला होगा प्लस ए एम पी मतलब एनर्जी ये बन गया ए ए वन ए एम पी कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड चार्ज हो रहा है चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड अब चार्जिंग ऑफ अमीन एसिड हुई मतलब टीआरएन एक्टिवेट हुआ है तो उस टीआरएन की चार्जिंग तो उस टीआरएन की चार्जिंग होते से ही अगले स्टेप में यहां पर बन जाता है ए ए वन टी आर एन ए एम पी कॉम्प्लेक्स दिस इज चार्जिंग ऑफ टीआरएन दिस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएन इसी का दूसरा नाम होता है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टी आर एन चाहे जो कह दें आप उसे उसे एक्टिव कह दें या उसका अमीन एसिड से मिलना उसका अमाइनो एसाइलेशन कह दें भाई टी आर एन ए को ये तो पता करना पड़ेगा ना मैं कौन सा वाला टी आर एन ए मेरे से अमीन एसिड लेकर घूम रहा हूं मेरे पास है क्या मैं कौन हूं ये तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा ना तब तो यहां पर आएगा तो पहला स्टेप होता है ए ए वन ए एम पी कॉम्प्लेक्स दूसरा था ए वन टी आर एन एम पी कॉम्प्लेक्स अब अमीन एसिड और टी आर एन ए एक साथ है परफेक्ट तीसरा अब ये एमआरएन के स्टैंड पर आएंगे 
ए ए वन घूमते घूमते ए वन टी आर एन ए एम आर एन ए एम पी कॉम्प्लेक्स अग्री अग्री भाई मैं फ्रीली घूम रहा हूं पहले मुझे एक्टिवेट कर दिया था मैं रूम में फुकटिया घूम रहा था मुझे एहसास कराया गया कि मैं हूं आइसोल्यूसिन एक अमीनो एसिड मुझे बताया गया मेरे को चार्ज किया गया मेरा चार्जिंग किया गया और मुझे बताया गया कि मैं हूं आइसोल्यूसिन भाई ठीक अब वहां पर सर अटेंडेंस में नाम ले रहे थे नाम आए आइसोल्यूसिन मैं पहुंच गया सर के पास मूव करते हुए मैं तो घूम रहा हूं ना ट्रांसफर इधर से घूम रहा हूं मैं पहुंच गया तो सर के पास पहुंच गया तो सर से एसोसिएट हो गया ना ये है सर ये है सर एम आर एन जो बताने वाले हैं भैया कि अपने को किस टाइप का प्रोटीन बनाना है ठीक मैं इनका सर में आ गया स्ट्रक्चर याद आया टी आर एन ए अरे स्ट्रक्चर याद आया बच्चों यस याद आया यस यस सर सर मुझे पता है कि एक अमीनो एसिड है इस टीआरएनए के पास एक अमीनो एसिड है और वो मुझे क्या पता मतलब हमारे ने उसको बता रखा है अटेंडेंस ले रहा है मिथुनी पहुंच गया भाई मिथुनी उसमें मैंने लिख दिया ए ए वन यानी अमीनो एसिड तो अब ये कॉम्प्लेक्स जो बना ए वन टी आर एन एम आर एन एम पी कॉम्प्लेक्स और मुझे पता है मुझे पता है कि टी आर एन ए के पास तीन लूप है एनी वन डी एच यू लू टी साइ सी लू और एंटी गोडाउन लू यस और नो और इन तीनों में अनयूजल वेसेस की वजह से अपने आप में पेयरिंग नहीं हुई यस और नो यस यस वो जो एंटीकोडॉन लूप है वो जो एंटीकोडॉन लूप है यदि ये एयूजी है तो ये क्या होगा एंटीकोडॉन अंडरस्टूड मुझे बुलावा आ गया मैं एम आर एन के स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया और मेरे पास एंटीग्राम था यू ए सी क्योंकि मुझे मिल गया था ए यू जी से अब मैं एम आर एन से जब जुड़ गया तो मतलब मुझे पता लग गया कि मैं तो मिथ्योनीन हूँ ए यू जी मिथ्योनीन है तो इसने क्या कर दिया अगला कॉम्प्लेक्स बनाया सॉरी इसके बाद इसके बाद छोटी सा यूनिट जुड़नी है और उसके बाद बड़ी सब यूनिट जुड़नी है अग्री अग्री अरे अग्री सर यस सर हाँ सर तो ऐसे सब यूनिट जब पॉलिजोम बनाना है ना मुझे बिना पॉलिजोम के तो मैं डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता पॉलीराइबोसोम कॉम्प्लेक्स याद करो एक एम के स्टैंड पर बहुत सारे राइबोसोम दैट इज व्हाट पॉली राइबोसोम भाई ए जुड़ गया था टीआरएनए जुड़ गया था एम जुड़ गया था अब कौन जुड़ना था आर आर एन ए पहले छोटी जुड़ी थर्टी एस ए ए वन टी आर एन एम आर एन ए एम पी के बाद थर्टी से कौन सी यूनिट जुड़ेगी ये छोटी वाली कौन सी थर्टी बड़ी वाली कौन सी फिफ्टी प्लस थर्टी सेवेंटी एस ए वन टी आर एन एम आर एन एम पी कॉम्प्लेक्स क्लियर अभी भी इनिशिएशन नहीं अभी भी इनिशिएशन नहीं हुआ क्योंकि वो कह रहा है यदि मैं प्रोकैरियोट में हूं यदि मैं यू कैरियॉट में हूं तो मुझमें थोड़ा सा फर्क तो आएगा इनिशियस बोले यू कैरियॉट तुम तो हाईली मिथाइलेटेड हो 
यू कैरी और तुम तो हाईली मिथाइलेटेड हो क्योंकि तुमने तो कैपिंग कर रखी है तुम तो हाईली मिथाइलेटेड हो क्योंकि तुमने तो कैपिंग कर रखी है किससे सेवन मिथाइल गोनोसिन ट्राइफोस्टेट डॉक्टर समझ में आ रहा है yes, प्रोकेरियोट तुम्हें मिथाइलेशन करना पड़ेगा तो प्रोकेरियोट तुम्हें सेवेंटी तो मिथाइलेशन करना पड़ेगा और कोई बात नहीं सेवेंटी एस एफ में फॉर्मलाइज मिथ्यूनी फॉर्मलाइज मिथ्यूनी सेवेंटी एस एफ में जब तक मिथ्यूरिन का फॉर्मलाइजेशन नहीं होता तब तक इनिशिएशन हो ही नहीं सकता तो मिथ्यूरिन पहले क्या होता है फॉर्मलाइज्ड, वो होना जरूरी है सेवेंटी एस एफ में टी आर एन एम आर एम पी कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज माई डियर द फर्स्ट इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स ये वो है जिससे अब ट्रांसलेशन शुरू होने वाला है इनिशिएशन की कहानी समझ में आई क्या डॉक्टर्स दोस्तों चेक करो चेक करो बोलो मैं पानी पी रहा हूं चेक करो और बोलो Understood? Yes, sir. Amrita, Aditi, Krishna, yes, Athar, sir. Yes, sir. Chaitanya, Mansi Munu, Mansi Pradeshi, Prathmesh, Rohit, Ayush, Priya. Yes, sir. Understood? Yes, sir. Sir. एक प्रोसेस एक प्रोसेस मैंने की स्नेहा मैडम स्नेहा घिया स्नेहा बड़े स्नेहा देवरे ये एक प्रोसेस मैंने एक स्टेप की मैंने अभी इनिशिएशन और पहला इनिशिएटिंग ना बोलो सर वो इस प्रोसेस में पहले आर आर एन ए की वो प्रोसेस होती है बाद में टी आर एन ए जुड़ता है कि पहले टी आर एन ए के बाद आर आर एन ए पहले टी आर एन ए पहले टी आर एन ए एक्टिवेट होगा पहले टी आर एन ए एक्टिवेट होगा तब तक एम आर एन ए ने वो राइबोसोम की सेपरेट जोड़ रखी होगी और फिर टी आर एन अटैच होगी तो आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि सर पहले टी आर एन ए को लाओगे या पहले आर आर एन ए को लाओगे तो पहले आर आर एन ए जुड़ेगा लोकेश आप अग्री यस ओके वो टी आर एन ए आएगा परफेक्ट यस सीक्वेंस इज नॉट रॉन्ग बिकॉज मैंने पहले अमाइनो एसाइलेशन कराया फिर एमआरएनए पर लाया और एमआरएनए पर लाते समय उसको थर्टी एस कर दिया क्योंकि वो थर्टी एस ऑलरेडी हो चुका था राइट यस कॉम्प्लेक्स बना सेवेंटी एस एफ में टीआरएनए एमआरएनए एमपी कॉम्प्लेक्स डन यस सर परफेक्ट अब होना है बच्चों दूसरी प्रोसेस इनिशिएशन के बाद कौन सी होनी है इनिशिएशन लोकेशन में बड़ी मजेदार कहानी है बड़ी मजेदार कहानी अब मेरा स्क्रीन पूरा दिख पाता आपको तो शायद मैं बताता बट नो प्रॉब्लम इतना तो दिख ही रहा है आय एन अमीना से यस और नो यस मेथ्यूनी दिस अमेर सिट इज वॉट चेकर बोर्ड में आपने देखा होगा मिथ्यूनिन के पास लिखा होगा इनिशिएटिंग कोडॉन वैसे भी पढ़ा है पढ़ने की मिथ्यूनिन दो फायदे देता है एक तो अमीन एसिड का भी देता है और इनिशिएटर भी है तो पहला अमीन एसिड हो गया मिथ्यूनिन अब मिथ्यूनिन यदि हो गया तो मुझे पता है मिथ्यूनिन के पास अमीनो एसिड होने की वजह से एक होगा अमीनो ग्रुप और एक होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अग्री अब थोड़ी देर के लिए नताशा मैडम इस स्ट्रक्चर को मेरे स्ट्रक्चर से इमेजिन करो मैं ये वाला सी हूं मेरी ये बॉडी ये बीच वाला सी मेरा ये सिरा 
यानी मेरा राइट right आपके लिए जो दिख रहा होगा वो लेफ्ट मेरा ये राइट right, ये है एन सिरा आवाज आ रही है मेरी अब ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स की कहानी बनी आपको नहीं लगता ऐसा तो एक और आएगा आगे सी सी यू यस और नो यस एक और आएगा जी सी सी एक और आएगा यू सी जी वो तो आते ही रहेंगे एक बार काम शुरू हो गया तो वो तो आते ही रहेंगे जिसकी भी अटेंडेंस ली जाएगी मालक जिसको बुलाएगा टीचर जिसको बुलाएगा उस स्टूडेंट को आना है यस और नो यस तो आपको क्या करना होगा मैं जहां खड़ा हूं जिस फ्लोर पे इसको समझिए एम आर एन ए की लाइन और मुझे समझिए अमीनो एसिड अग्री यस सर यस देखेंगे ये हो गया ए यू जी मैं यू जी हूं ना मिथोनी यस और नो यस यस आज की मूवमेंट देखिएगा ए यू जी यस और नो यस सर ए और यू के बीच में यहां पर जगह है खाली यस और नो यू और जी के बीच में यहां पर खाली एक जगह यस और नो यस यानी ये एक जगह और ये दूसरी yes. जगह यस और नो यस यस तो अब मैं yes. दूसरे कलर के पेन से आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जहां पर आए यहां पर दो साइट्स बन गई जब अमीनो एसिड यहां कोडोन एंटीकोडोन जुड़े तो बाय डिफॉल्ट दो जगह बन गई है दो प्लेसेस बन गए हैं और उसमें पहले प्लेस को कहते हैं दोस्तों पहले प्लेस को कहते हैं पी साइड पहली प्लेस को कहते हैं पी साइड और दूसरी साइड को कहते हैं ए साइड समझना बात बात को कैसे समझोगे ऐसे समझोगे कि मेरी ये साइट हो गई पी साइट और ये साइट कौन सी ए साइट ए ए फॉर ए रिप्रेजेंट नॉट एप्पल ए फॉर एक्सेप्टर ए फॉर एक्सेप्टर एंड पी फॉर पेप्टाइड साइट रिपीटिंग ए साइट एक्सेप्टर पी साइट पेप्टिडाइल साइट Understood? Yes sir. Yes sir. अब मेरे ही जैसा एक अमीनो एसिड और होगा ना बच्चों यहाँ पर हाँ सर तो उसका भी ये वाला साइड कौन सा होगा पी साइड और जो आपको नहीं दिख रहा है वो कौन सा होगा ए साइड तो जो पहला अमीनो एसिड था देखिए कितना डांस करवा रहे हैं आप पहला जो अमीनो एसिड था उसका एक्सेप्टर साइट वो एक्सेप्ट करेगा अगले अमीनो एसिड को यस और नो यस मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल अट्रैक्ट और विल पुल द नेक्स्ट अमीनो ग्रुप यस और नो यस सर यस एन वन सी सी वन विल अट्रैक्ट एन टू सी जो आपको नहीं दिख रहा है वो सी टू अग्री और नॉट एग्री यस सर सो व्हाट आई डेड कि मेरे एक्सेप्टर साइट ने अगले अमीनो को एक्सेप्ट किया और पी साइट को दे दिया दैट मींस ये लिया अगला अमीनो से और ये भेजा आगे फिर मेरे आगे वाला जो खड़ा था उसने उठाया ये साइट इसको लाके पटका पी साइट एवरी टाइम एक्सेप्टर साइट विल एक्सेप्ट एंड विल गिव इट टू पी साइट यस और नो यस यस एवरी टाइम एवरी टाइम एक्सेप्टर साइट विल एक्सेप्ट द नेक्स्ट अमीन एसिड एंड विल ट्रांसफर टू पी जब इस पे बात आएगी तो एक्सेप्ट टू पी जब इस पे बात आएगी तो एक्सेप्ट टू पी एक्सेप्ट टू पी 
except to be agree yes sir. yes sir ab hoga kya bachcho jab acceptor side se ek amino acid ko uthaya jayega b side mein bheja jayega to wahan ek enzyme hai wahan ek enzyme hai peptidyl transferase kaun sa peptidyl transferase jo basically एक टाइप का एक किस्म का राइबोजाइम है राइबोजाइम याद रखो पहली लाइन ऑलमोस्ट ऑल दी प्रोटीन एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम राइबोजाइम तो वो न्यूक्लिक एसिड टाइप का कैटालाइसिस तो एवरी टाइम वन एक्सेप्ट विल एक्सेप्ट एंड विल गिव इट टू पी पी के पास वो एंजाइम पड़ा हुआ है पेप्टीडाइल ट्रांसफरेज जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है और क्यों ना बनाए क्यों ना बनाए जब एक का सी टर्मिनस अगले के एन टर्मिनस से मिल रहा है तो पूरी इलेवन हमने पढ़ी है कि एक का सी टर्मिनस अगले के एन टर्मिनस से जुड़कर एक बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड इसमें वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से उसे कहा जाता है हाइड्रोजनेज हाइड्रेशन सिंथेसिस तो भैया ऐसा ही तो होगा ये खड़ा है एक अमीनो एसिड एयूजी लिया एक्सेप्टर साइड की मदद की एक्सेप्टर ने दिया पी साइड यहां बन गया बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड फिर एक मेरे जैसा और खड़ा होगा फिर एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया दिया पी को पेप्टाइड बॉन्ड तो हर बार जब आता रहेगा तो पिछले वाले से पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा That means, that means N1 C C1 peptide bond, N2 C C2 peptide bond, N3 C C3 peptide bond. आ रहा है क्या समझ में? Yes sir. Yes, yes sir. sir. Every time except the side will accept. अब दो तरह की. चाहे तो डोरी को आगे खींच लो, चाहे पॉलीराइबोसोम पर आगे बढ़ते जाओ. ये है ना यहाँ पर बने थर्टी फिफ्टी थर्टी फिफ्टी थर्टी फिफ्टी थर्टी फिफ्टी थर्टी फिफ्टी ये तो पॉलीराइबोसोम कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो बस ये शिफ्ट होता जाता है अभी इधर पे आया था टीआरएनए जिसके पास मिथ्यूलिन का एंटीकोडॉन था अगला आएगा शायद ल्यूसिन का एंटीकोडॉन तो राइसोल्यूसिन प्रोलिन वैलिन कोई बीस टाइप के अमीन एसिड वाले वो टीआरएन सिंथेटेज है वो आएंगे जैसे जैसे नाम पुकारा जाएगा और वो नाम वही पुकारा जाएगा जो डीएनए से प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन एमआरएनए को मिली है मम्मी पापा के कलर स्किन कलर जैसा बच्चों का कलर हो रहा है तो भैया मिलेनिन का इंफॉर्मेशन तो डीएनए से उधर से ही आई है ना स्पोम और बोम के थ्रू उस डीएनए से एमआरएनए को बता रखा है तुझे किस टाइप का प्रोटीन बनाना है वो अटेंडेंस लेता जा रहा है टीआरएन घूमते घूमते आ रहा है टीआरएन आया वो खड़ा हो गया वो अमीन एसिड है बोले मेरे पास दो साइड है एंटरनस थी टर्नस लो कोई बात नहीं एक्सेप्टर पे पहुंचा एक्सेप्ट करो आगे को दो वो वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और एक नई साइट बताते हैं आजकल दैट इज इससे एग्जिट होते समय दैट इज ई साइट ई साइट बट वो कुछ नहीं है अदर देन एग्जिट अदर देन एग्जिट भाई क्या होगा ज्यादा से ज्यादा चेन बढ़ती जाएगी चेन बढ़ती जाएगी तो फ्री होती जाएगी यहां से आगे बढ़ता जाएगा चेन प्रोटीन की चेन प्रोटीन की चेन बनती जा रही है प्रोटीन की चेन नहीं टूटी है वो तो चलती जा रही है प्रोटीन की चेन तो तब टूटेगी जब इलांगेशन के बाद तीसरी स्टेप आ जाएगी दट इज वॉट टर्मिनेशन जैसे ट्रांसक्रिप्शन के लिए बीच में रो फैक्टर आ गया था यहां पर वो तीन कोडॉन जो किसी भी कोड को कोड नहीं अमीर सिख को कोड नहीं करते टर्मिनेटिंग और स्टॉप कोडॉन कौन कौन से यू ए ए आ गया यू जी ए इसलिए मैंने यहां पर वो जोड़ा ही नहीं यहां मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं मैं यहां जोड़ सकता था मैं यहां भी जोड़ सकता था मैं यहां भी जोड़ सकता था मैंने यहां जोड़ा ही नहीं 
क्योंकि यूजीए किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं है उसको समझ ही नहीं आ रहा है टी आर एन कि मैं क्या ही करूंगा जुड़ के टीचर ने अटेंडेंस लेना ही बंद कर दिया थोड़ी देर इंतजार किया किया बोले ठीक है छोड़ो कोई मतलब नहीं सब यूनिट जुड़ जाती है राइबोजों के सब यूनिट जुड़ जाती है राइबोजों के सब जुड़ जाती है लेकिन टीआरएन नहीं जुड़ेगा और टीआरएन भी नहीं जुड़ा तो वो रीड किसको करेगा एंटीकोडॉन ही नहीं आया तो ये दोनों यूनिट डिसोसिएट हो जाती है ये दोनों यूनिट डिसोसिएट हो जाती है चेन वहां से फ्री हो जाती है क्योंकि एग्जिट साइट है अब जुड़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो वहां से एग्जिट हो जाती और एग्जिट होके फिर फ्री फ्लोटिंग एक चेन साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती है लेकिन साइटोप्लाज्म में इतने खतरनाक एंजाइम्स पड़े हो सकते हैं जो बने हुए नेसेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करके फिर अमीनो एसिड बना तो क्या जिंदगी भर यही काम होता रहेगा अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाओ और नई चेन बनी उसको डाइजेस्ट कर लो तो वो प्रोटीन तुरंत वो प्रोटीन तुरंत राइबोजोम की सब यूनिट में चला जाता है इस ग्रू में चला जाता है लास्ट ईयर आपने यूनिट्स पढ़ी होंगी एक छोटे यूनिट और एक बड़ी यूनिट पढ़ी है थर्टी और फिफ्टी के बीच में ग्रू होती है जो उसको साइटोप्लाज्मिक एंजाइम के डिग्रेडेशन से बचाती है वो नेसेंट प्रोटीन वहां घुस जाता है और सेफ रहता है ऐसी प्रोसेस चलती रहती है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा इलांगेशन ए साइट पी साइट ई साइट ए साइट पी साइट ई साइट तब तक ए पी ए पी चलता रहेगा जब तक कौन नहीं आ जाए इधर ऑफ दिस थ्री जैसे ये तीन आए वो रीड ही नहीं कर पा रहा तो टी आर एन ए आता ही नहीं और चेन वहां से इंतजार करके थोड़ी देर बाद डिटैच कर दी जाती है और इस तरफ फ्रीली फ्लोटिंग एक प्रोटीन चेन का निर्माण हो जाता है जो इस सब यूनिट की ग्रू में चली जाती है जस्ट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बच्चों समझ में आया क्या यस सर यस सर यस परफेक्ट समझ में आया बच्चों यस हाँ सर अब एक ट्विस्ट उसमें ट्विस्ट ऐसा है कई बार इंडियन ऑथर्स की बुक्स में पी वाली साइड को पैप्टिडाइल साइड को ये डी साइड कहते हैं डी डी फॉर डोनर ए को तो कहते हैं एक्सेप्टर डी को कहते हैं डोनर द रीजन इज वैसे जरूरत नहीं है अपने को लेकिन कभी डी साइट आ जाए तो पता रहे आपको बिकॉज यू आर रेजोनाइट आपको पता रहे क्या होता है बच्चों अमीना एसिड को एक्सेप्ट करने के लिए ये तो आधा हाथ है ना ये आधा हाथ और आधा ये पूरा शरीर ये आधा हाथ हाफ हैंड ये इनसफिशियंट होता है टू रिसीव और टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट इसीलिए हर बार मैंने एक्टिंग करते समय क्या किया आपने देखा होगा पॉइंट पॉइंट यानी हर बार मैंने यहां पर बने हुए बॉन्ड को इसकी मदद के लिए कि तू एक्सेप्ट कर ले फिर देना तुझे मुझे ही है तू देगा मुझे ही लेकिन तेरी मदद करने के लिए मैं चाहता हूं इसलिए इसको कह देते हैं एक्सेप्टर और इसको कह देते हैं डोनर जो एन टर्मिनस या सी टर्मिनस को अगले महीने से को रिसीव करने के लिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए डोनेट करता है और फिर वापस फिर एग्जिट कर जाता है तो तीन साइड ए पी ई कभी कभी लिख देते हैं ए डी ई तो परेशान होने की जरूरत नहीं डिड यू अंडरस्टैंड यस सर यस सर और मैं समझता हूं आज तो पहले झटके में ही समझ में आया है यस और नो अरे यस और नो यस अब मैं क्या करता हूं इसमें से थोड़ा सा रफ थोड़ा सा रफ जो आपको समझ में आ रहा है उसको थोड़ा सा नोट करो अभी मैं बोर्ड छोड़ता हूं थोड़ा सा क्या नोट करना है आपको भाई इनिशिएशन में कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में लिखना है ये अभी मत लिखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ऐसा लिख लो कि आपको जो लग रहा है लिखो एक स्टेप बाय स्टेप तो मैं लिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप तो मैं लिखाऊंगा बस ये ध्यान रखो इनिशिएशन इलांगेशन और टर्मिनेशन थोड़ा सा जो आपको समझने के लिए जरूरी है उतना लिख के रखो बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख पाता हूं दो मिनट का समय दे रहा हूं तब तक मैं इमेज शेयर कर रहा
Yes, students. All set, doctors. Yes. Doctors, what's that? Yes, sir. So let us, let us start with the writing of notes. Right? Heading dalte hai, translation. Heading dalte hai, translation. Is me koi doubt abhi kisi ko? Any doubt to anyone? Sure, no problem. Point number one. The process of protein synthesis, the process of protein synthesis, the process of protein synthesis from, from RNA is known as translation. Number two. Number two, it refers, it refers to the process of polymerization. It refers to the process of polymerization of amino acid of amino acid to form a polypeptide to form a polypeptide point number 3 but your statement clear hue dono yes Yes, sir. Perfect. Point number three. The order and sequence. The order and sequence of amino acid. The order and sequence of amino acid are defined by are defined by the sequence of defined by The sequence of bases, bases in mRNA, in mRNA. Next point. The overall process, the overall process of peptide bond formation 
of peptide bond formation between two amino acids between two amino acids requires energy requires energy please keep your cameras on please keep your cameras on please keep your cameras on vaibhav vaibhav riya disha rutuja पागले साहब तो गजब स्मार्ट लग रहे हो दाढ़ी मूझ बना के यार शानदार पागले साहब पूरा ला दिया चलिए ओके वैभव भाई सो तो नहीं रहे थे आप वैभव काटकड़े नहीं सर अच्छा रिया कोथवड़े इज देयर दिशा इज देयर ओके संस्कृति जेव घाले संस्कृति जेव घाले नहीं हर्षल भाई नहीं हर्षल भाई नहीं दिख रहे हैं एनी नेक्स्ट पॉइंट Keep your cameras on. Next point. The overall translation process. The overall translation process. Mag, madam, focus on writing. The overall process can be studied in can be studied in three phases. can be studied in three phases that is that is number 1 number 1 kaun sa pehla phase initiation initiation you likh dali initiation number 2 elongation number 3 termination joshi ji camera ko disturb mat kijiye सिद्धि पाटिल प्रिया पाटिल यश ठाकुस्ते बिकुंज कीप योर कैमराज ऑन ओके नेक्स्ट पॉइंट पहला हेडिंग डलेगा इनिशिएशन पहला हेडिंग डलेगा इनिशिएशन काजल मानसी प्रथमेश निकुंज शुभम चलिए इनिशिएशन सिंस पॉइंट नंबर वन इनिशिएशन का भी फर्स्ट सिंस अमीनो एसेट्स आर नीड टू बी चार्ज सिंस अमीनो एसेट्स आर नीड टू बी चार्ज सिद्धि पाटिल मैडम लिखिए सिंस अमीनो एसेट्स आर नीड टू बी चार्ज देर फोर देर फोर इन द फर्स्ट फेज In the first phase, amino acids are activated. Amino acids are activated in the presence of ATP. In the presence of ATP, number 2 after charging of after charging of amino acid after what card dijiye this likhi after what card likhiye this this charging of trna this charging of sorry this charging of amino acid this charging of amino acid allows allows its binding allows its binding to the respective trn to the respective trn you can switch off your cameras next 
नेक्स्ट मतलब इनिशिएशन का नेक्स्ट इनिशिएशन का नेक्स्ट पॉइंट दिस चार्जिंग दिस चार्जिंग इज नोन एज इज नोन एज अमाइनो एसाइलेशन अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टी आर एन अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टी आर एन नेक्स्ट the sequence of complex the sequence of complex will be will be dash kar dijiye dash kar dijiye sabse pehle likhiye aa1 amp complex aa1 amp complex roe likha मैं लिखा हाँ सर दूसरा लिखिए यस सर ए ए वन ए ए वन टी आर एन एम पी कॉम्प्लेक्स चौथा लिखिए थर्टी एस थर्टी एस ये वाला लिखिए ये छोड़ दीजिए थर्टी एस ए वन टी आर एन एम आर एन एम पी कॉम्प्लेक्स अगला उसका सेम रहेगा थर्टी की जगह क्या हो जाएगा सेवेंटी सेवेंटी एस सेवेंटी ए वन टी आर एन एम आर एन एम पी कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट सेम रहेगा सिर्फ ए वन की जगह एफ मेड ए वन की जगह नाम लिख लेंगे एफ मेड मतलब फॉर्मलाइज मिथ्योनी है ना सेवेंटी एस एफ मेड टीआरएनए एमआरएनए एएमपी कॉम्प्लेक्स सर सर ये एफ मेट सिर्फ प्रो कैरियोट में होगा ना एफ मेट सिर्फ प्रो कैरियोट में होगा ना मुझे जहां तक ध्यान है फॉर्मलाइजेशन की जरूरत मैं थोड़ा सा गड़बड़ कंफ्यूज कर गया हूं कि सेवन एम जी कैपिंग अपन ने प्रो कैरियोट यू कैरियोट में की थी राइट यस सर में की तो उसमें हाईली मिथाइलेटेड है उसका फॉर्मलाइजेशन जरूरी है या प्रो कैरियोट का फॉर्मलाइजेशन जरूरी है आई थिंक इट इज इन प्रो कैरियोट मैं इसको कन्फर्म करता हूँ बच्चों थोड़ी देर से ठीक है देवकी यस सर उस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं लास्ट कॉम्प्लेक्स आपने लिख दिया सेवेंटी एस एफ में टी आर ने एम आर ने एन पी कॉम्प्लेक्स करेक्ट और उसको लिख दीजिए उसको लिख दीजिए फर्स्ट एंड इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांसलेशन फर्स्ट एंड इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांसलेशन परफेक्ट सेकेंड वन इज नेक्स्ट क्या थी प्रोसेस ओके वेन वेन टीआरएनए टीआरएनए बाइंड्स टू बाइंड्स टू एमआरएनए स्ट्रैंड एमआरएनए स्ट्रैंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ
two sides two sides that is that is what p side and p side a and p side a side a side and p side a side and p side bracket mein likh lenge a represent what scepter scepter p represent peptide 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 next elongation ka point number 2 acceptor side acceptor side of that amino acid except the upcoming amino acid the upcoming amino acid in the form of in the form of codons on mrna codons on mrna and give it to and give it to which side p side p side give it to p side next point elongation ka next point at p side at p side there is an enzyme at p side there is an enzyme kaun sa are kaun sa enzyme bataya tha abhi peptidyl transferase peptidyl transferase there is an enzyme peptidyl transferase which is a type of which is a type of what ribozyme ribozyme next ribozyme next one this ribozyme allows peptide bond formation allows peptide bond formation between between n terminus n terminus of an amino acid n terminus of an amino acid and c terminus of c terminus of sir please repeat मैंने कहा दिस राइबोजाइम अलाउस दिस राइबोजाइम अलाउस पैप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एन टर्मिनस ऑफ एन अमीनो एसिड एंड सी टर्मिनस ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड विधान नोटेड next point during peptide bond formation during peptide bond formation one water molecule released one water molecule released therefore therefore this protein synthesis is known as is known as dehydration synthesis dehydration dehydration synthesis noted yes sir 
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इलांगेशन इट सेल्फ इलांगेशन का ही नेक्स्ट पॉइंट एन एंजाइम ट्रांसलोकेस एन एंजाइम ट्रांसलोकेस helps in shifting helps in shifting a to p a to p and shifting of ribosomal subunits last last heading matlab That is termination. Termination. Paragraph में लिखेंगे इसको point में लिखने की जरूरत नहीं Elongation continues. Elongation continues till till elongation continues till either of the three stop codon either of the three stop codons that is that is a u g oh, sorry u a a u g u a a u a a u a g and u g a okay u a a U A G and U G A. Sentence आपने लिखा कि elongation continues till either of the three stop codon come along the path of come along the path of mRNA. Full stop. Continue paragraph में. terminating factor tf terminating factor tf and releasing factor rf releasing factor rf helps in helps in detachment of ribosomal subunit from mrna strand full stop note note the nascent protein chain nascent polypeptide chain nascent polypeptide chain is protected by is protected by the groove the groove between between two ribosomal subunits and this protection is from cellular enzymes and this protection is from cellular enzymes sir please ek bar repeat kijiye sorry sir ha uh, maine ye likhwaya vidhan ye jo nascent rna nascent protein jo bana hai ye nascent protein the nascent polypeptide is protected by the groove between two ribosomal subunits and this is and this protection is from cellular enzymes noted yes sir thank you okay perfect uh ye flanking sequence aapne likh diya na mujhe likhane ki zarurat to nahi jahan dash karke wahi note kar lo utrs wahi likh lo note mein hi likh lo utrs are untranslated region at both the ends utrs are untranslated regions 
at both the ends, three prime and five prime. That's all, my dear. That's all. Only operon model left. Regulation of operon. Uh, क्योंकि ये प्रोटीन का बनना रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना यदि रेगुलेट नहीं होगा तो फर्क ये पड़ जाएगा कि प्रोटीन ही प्रोटीन बनता जाएगा दैट में लीड टू ट्यूमर तो ट्यूमर कॉज कर सकता है और फिर भी अनकंट्रोल सेल डिविजन होता रहा तो फिर तो कैंसरस हो जाएगा तो इट शुड बी रेगुलराइज इट शुड बी रेगुलेटेड एंड द रेगुलेटेड दैट मशीनरी इज नोन एज ओपे अभी किसका uh, इसके बाद कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है आज नहीं सर नो सर आज ही बता दू या छोड़ दू आज चलिए खैर ज्यादा हो जाएगा अभी भारी हो जाएगा इसको पढ़िए बच्चों अच्छे से बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी मॉड्यूल में बहुत सारा डिस्कशन क्योंकि मैंने तो एक ट्वेल्व बोर्ड के हिसाब से आंसर लिखाने के हिसाब से लिखा है अभी जो डायग्राम आपको एनसीआईटी का बताना पड़ेगा और मॉड्यूल बहुत सारा दिया हो उसको एक बार रीड कीजिए अगली क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे और ओपेरॉन के अलावा सारा क्योंकि ओपेरॉन लगे मुझे 10 से 15 मिनट बीस मिनट तो अगली क्लास पूरे डाउट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए पूरे डाउट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए है ना मतलब चाहे फिर वो क्लासिकल के हो या मॉलिकुलर के हो या मॉडर्न के हो सारे हो जाना चाहिए बस मैंने ये पढ़ाया और डीसी क्लास शुरू परफेक्ट सो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट विल दार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है दैट विल बी डील बाई डॉक्टर भावना सिंह का ठीक है तो उसको अभी मेरा एक क्लास बचा है उसके बाद इट विल बी हैंडेड ओवर टू भावना मैम जिनका हेल्थ एंड डिजीज चल रहा है राइट यस सर 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 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दैट इज दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट विल बी डील बाय डॉक्टर भावना सिंह मैम ओके सर आप एनी डाउट इन टूडे सेशन परफेक्ट अब कुछ बच्चों को कॉल आए होंगे पीटीएम के लिए मुलाकात करने के लिए तो अपने नोट्स लेकर साथ में आइएगा प्लस एनसीआरटी भी लेकर आइएगा ताकि एक बार बच्चों अपन देख ले समय रहते कि कहां गड़बड़ हो रही है तो समय रहते रेक्टिफाई अपन कर ले ताकि अगली बार वो गलतियां ना हो राइट ऑल द बेस्ट सी इन द वेरी नेक्स्ट क्लास विथ ओपेरॉन मॉडल एंड डाउट क्लियर